आज हम कक्षा बाहर को एकाउंट को यूनिट और आउटपुट कस्टिंग तो चैप्टर में आधारित भर हम यह भिडियो अगड़ी बढ़ा यही टपिक यही चैप्टर में हमें एट टेन्डर सीट वाला जो क्वेश्चन आंथ्य तब कसिट और टेन्डर सीट जो एक्जाम में सोधे हुए तस्त खाले कोसन हमें पैल्ह अगिलो भिडियो में हमें डिस्कस कर सकता छो रज को इस भिडियो में हम के पढ़ा जो कोई तब टेन्डर सीट सोधे तब कसिट को इन्फर्मेशन मागे तो कसरी सल्व करने को फर्मैट कुन कुछ कह जा कसरी चढ़ाने वो तो प्रोसेस फर्मैट हम हम के आज डिस्कस कर सीट में तब को तब बुझ्पर्यो यहाँ तीन खाल को सामान होता हो र मेटेयल एटा हो वर्क इन प्रोग्रेस मैं अलग डब्लू आईपी लेखे वर्क इन प्रोग्रेस अर्क के फिनेस कोर्स हमें यहाँ के हम फर्मेट में के होता एटा सर्टिन लेवल में र मेटेयल को ओपनिंग स्टक जोड़ने क्लोजिंग स्टक घटाने वर्क इन प्रोग्रेस को ओपनिंग स्टक जोड़ने क्लोजिंग स्टक घटाने फिनेस कोर्स को ओपनिंग स्टक जोड़ने क्लोजिंग स्टक घटाने हो यो काम कर उदाहरण को बुझ् सकूँ वाले एट चीनी फैक्ट्री है सुगर मिल छो सुगर मिल को तो चीनी को जो कारखाना फैक्ट्री भन है तो फैक्ट्री को लगी कच्चा पदार्थ र मेटेयल के भादा खेल चीनी जो उखु उखु बने र मेटेयल होता असैगरी तो उखुला लास्ट में के बनाने भादा खेल तो चीनी बनाने चीनी को रूप में तेल आउटपुट को रूप में तेरी तैयार पारिशे तो चीनी तो सुगर से फिनिश गुड्स होने सकता अब वर्किंग प्रोग्रेस तब बुझ् सकूँ भाई जो तो उखुला पिने रस बना को तो रस तो उखु को रस न तो उखु र र मेटेयल हो न तो रस फिनेस गुड्स चीनी हो यानी कि रस वर्क इन प्रोग्रेस होने बुझ् सकूँ हाई यहाँ कि तब फर्मेट में बुझ् पर्व कुने मेटेयल कुने वर्किंग प्रोग्रेस कुने फिनेस गुड्स को ओपनिंग स्टक और क्लोजिंग स्टक हमें के हिसाब कर पड़ने होता हाई एट बुझ्स अभी अर्क के बुझ्स भी हमें यहाँ खर्च भाग लगा हो खर्च कस्त शीर्षक हो कस्तो खाल खर्च हो तेन साल भाग लगा हो पैलो नंबर में हमें र मेटेयल को खर्च र मेटेयल कि लगे खर्च र मेटेयल पर्चेज कर लगे खर्च हम राख सुरू में हाई तब को फर्मेट अभी हम डिस्कस कर डिटेलम डिस्कस कर सर्ट में भर रहा पैला जो र मेटेयल कि लगे खर्च हम चढ़ा जो र मेटेयल कि लग्न सकता भादा तो एट र मेटेयल कि लगे खर्च अभी अर्क र मेटेयल कि मत भैन ढुवानी खर्च हो जो उस मानिलो बीरगंज बड़ कि काठमंडू में फैक्ट्री है बीरगंज बड़ काठमंडूसम लिया खेल तो तब को ढुवानी खर्च लग्न सकता तो ढुवानी खर्च मानिलो र मेटेयल इंडिया लिया पर्चा फिर के होता भंसार तीर्न पर्व जो बोर्डर में गए जो इंडिया सामने लिखाई कर तीर्न पड़ने होता भंसार कर कस्टम ड्यूटी यहाँ कि मेटेयल कि जे जे खर्च लगता तस्त खर्च एटा कैटेगोरी में राखि मेटेयल कि अर्क कैटेगोरी में हम के राख डाइरेक्ट खर्च डाइरेक्ट मेटेयल को यहाँ आईहाल अर्क हम डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्स को खर्च यहाँ चढ़ा डाइरेक्ट वे जो खर्च हो चढ़ाई अर्क खर्च हम होता खेल फैक्ट्री को खर्च फैक्ट्री ओवर हेड अब फैक्ट्री को खर्च के होता जो फैक्ट्री में हमें मेसिन चल् चलने पर्चा तो मेसिन को डिप्रिशिएसन ईंधन चाहिए होगा है फ्यूल तेगरी तो फैक्ट्री को रे जो तो बिल्डिंग फैक्ट्री को बिल्डिंग तो बिल्डिंग को रेन्ट है फैक्ट्री में काम करने माने को अरु कि इंडाइरेक्ट खर्च तो खर्च यहाँ कि फैक्ट्री संग रिटेड सब खर्च हम के जोड़ रेसगरी अर्क हम शीर्षक के होता भादा अफिश एंड एडमिनीस्ट्रेटिव अफिश एंड एडमिनीस्ट्रेटिव ओवर हेड अफिस को खर्च एडमिनीस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक खर्च तो सब खर्च हम के जोड़ हई अभी लास्ट में हम के खर्च जोड़ भादा खेल सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन जो सामान तैयार भैस है फैक्ट्री को खर्च अफिस को खर्च कच्चा पदार्थ र मेटेयल सब कि सब खर्च भैस लास्ट में सामान तैयार भैस तो बेच् पी बेच्दे मार्केटिंग कर खर्च लग्न सकता सामान डिलिवर कर जो खर्च लग्न सकता सामान बेच्दा खेल रिस्ट्रिब्यूट कर विभिन्न खर्च लग्न सकता तो खर्च हम यहाँ राख्स विज्ञापन गये तो यहाँ को खर्च हो अब यह सब खर्च जोड़ने जोड़े जे लास्ट में के आँच टोटल कस्ट आँच अब कस्ट में हम के प्रोफिट नाफा जोड़ कति नाफा खाने हो नाफा जोड़ और नाफा जोड़े जी आँस तो हम के सेल्स होने को रफ में मैं के ये कुरा तब को कसिट में जाने एट फर्मेट हो भाई अब हम के इन डेप इन डिटेल में के फर्मेट लिस्कस कर फर्मेट जो मत टपिक लेख्हला कसिट है पार्टिकुलर्स अमाउंट अथवा डिटेल्स अमाउंट अमाउंट अथवा डिटेल्स अमाउंट जे लेन भो अब पैला सुरू तब्पर्यो 
यतापटी राख्नुस् एड अथवा ओप एड नले पनि डाइरेक्टली ओपनिंग स्टक अफ र मटेरियल राख्नुस् सुरुमा जस्तो मैले तीन खालको सामान हुन्छ नि एउटा र मटेरियल एउटा वर्किंग प्रोग्रेस आरको फिनिश गुड्स हुन्छ भने नि पहिला यसो र मटेरियल कच्चा पदार्थ जस्तो चिनी फ्याक्टरीको लागि उकु भने जस्तो है त्यो उकुको ओपनिंग स्टक राख्नुस् ठीक छ ओपनिंग स्टक कति थियो यदि क्वेशनले दिएको छ भने राख्नुस् क्वेशनले दिएको छैन भने नराख्नुस् है अनि के गर्नु पर्छ भने नि तपाईले यहाँ घटाउनु पर्छ के घटाउनु पर्छ भने यसो ओपनिंग स्टकलाई चाहिँ जोडेर राख्नु भो के घटाउनु पर्छ भन्दा खेरि क्लोजिंग स्टक घटाउनु पर्छ है क्लोजिंग स्टक अफ र मटेरियल यो चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्छ घटाउनु पर्छ ठीक छ ओपनिंग स्टक अफ फ्रम मेटेरियल जोड्ने अनि क्लोजिङ स्टक अफ फ्रम मेटेरियललाई घटाउने अब यहाँ मैले जुन ग्याप राखेको छु नि यो ग्यापमा चाहिँ तपाईले के भर्नु पर्यो भने नि जस्तो र मेटेरियल किन्दाखेरि के के खर्च लाग्छ त्यो सबै खर्चहरु यहाँ राख्नुस् यहाँ के गरे मैले एउटा ओपनिंग स्टक र क्लोजिङ स्टक अफ फ्रम मेटेरियल राखे ओपनिंग स्टक प्लस हुन्छ भने क्लोजिङ स्टकलाई माइनस नै हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ लेस लेखेको छ हैन अब यो बीचमा चाहिँ के राख्नुस् भन्दा र मेटेरियल किन्दाखेरि के के खर्च लाग्न सक्छ जस्तो मेरो फ्याक्ट्री छ भने त्यो फ्याक्ट्रीलाई चाहिने जुन मेटेरियलहरु हुन्छ त्यो मेटेरियल किन्दा खेरि जे जे खर्च लाग्छ नि त्यो सबै चढाउनुस् है भनेको जस्तो यहाँ के पढ्न सक्छ भन्दा जस्तो एड हैन अर्को परचेज अफ फ्रम मेटेरियल एउटा र मेटेरियल किन्यो मानिलु यो फ्याक्ट यो चिनी फ्याक्ट्री चाहिँ तपाईको सुगर मिल तपाईको काठमाडौँमा छ र अब त्यो उखु यानि कि सुगर क्यान चाहिँ तपाईको नेपालगञ्जबाट आउँछ भने नेपालगञ्जमा भएको उखु तपाईको काठमाडौँको फ्याक्ट्री सम्म ल्याउँदा खेरि किनेर मात्रै भएन नि नेपालगञ्जमा गएर किनेर मात्रै भएन त्यो नेपालगञ्जमा भएको उखु तपाईले काठमाडौँसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेपछि परचेज अफ फ्रम मेटेरियल मानिलु त्यो उखु किन्नु भयो सुगर क्यान किन्नु भयो ठिक छ अब तपाईको त्यहाँ अरू खर्च पनि लाग्छ के के खर्च लाग्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईको क्यारियज लाग्न सक्छ ढुवानी खर्च लाग्न सक्छ क्यारियज लाग्न सक्यो क्यारियज अन परचेज अब तपाईँले यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि यो ढुवानी खर्च जस्तो क्यारियज छ नि क्यारियज दुई ठाउँमा लागू हुन सक्छ है एउटा आफूले सामान किन्दा एउटा चाहिँ आफूले सामान बेच्दा यदि क्वेशनले क्यारियज मात्रै भन्छ भने यो सामान किन्दा हो तपाईँले यो बुझ्नु पर्छ है त्यही भएर यहाँ यहाँ भनेको सामान बेच्दाको राख्ने होइन यहाँ भनेको हामीले र मेटेरियल किन्दाखेरिको मात्रै राख्ने है भनेको यदि क्यारियज मात्रै भन्छ भने तपाईँले यहाँ राख्ने हो यो यो ठाउँमा राख्ने हो है र मेटेरियल किन्दा लागेको रहेछ भने बुझ्नु पर्छ क्यारियज अन परचेज भन्छ भने राख्ने ठिक छ क्यारियज इनवर्ड भन्छ भने पनि तपाईँले कहाँ राख्नु पर्यो परचेज यो परचेज गर्दाखेरि लागेको हो भने बुझ्नु पर्छ है तर यदि क्यारियज अन सेल भन्छ भने जस्तो क्यारियज अन सेल भन्यो जस्तो सामान बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ढुवानी खर्च छ भने यहाँ जाने होइन है यो चाहिँ बेच्दाखेरि लागेको खर्च यो सेलिङको खर्चमा जान्छ ठिक छ यदि क्यारेज अन सेल अथवा क्यारेज आउटवर्ड क्यारेज के भन्यो आउटवर्ड भन्यो भने यो चाहिँ तपाईँको सामान बेच्दाखेरि लागेको अब तपाईँले यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ कुन चढाउनु पर्छ यदि क्यारेज मात्रै भन्यो भने सामान किन्दा लागेको बुझ्नु पर्यो अथवा क्यारेज अन परचेज अथवा क्यारेज इनवर्ड भन्न सक्छ है त्यो तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि क्यारेजको सट्टा कहिले के पनि भनेको हुन्छ फ्राइड पनि भनेको हुन सक्छ है त्यो फ्राइड भनेको पनि तपाईँको सेम सेन्स आउँछ र अब अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँको के आन्छ भने कस्टम ड्युटी अथवा इम्पोर्ट ड्युटी भनौँ न विभिन्न करहरु लाग्छ नि सामान किनेर ल्याउँदाखेरि विभिन्न कर लाग्न सक्छ भन्सार कर लाग्न सक्छ कस्टम ड्युटीहरु लाग्न सक्छ हैन जस्तो मानिलु फ्याक्ट्री काफेन्डोमा छ त्यसलाई चाहिने मटेरियल त्यो फ्याक्ट्रीलाई चाहिने मटेरियल इन्डियाबाट आउँछ अब इन्डियाबाट आउँछ भने जुन बोर्डरमा जुन भन्सार कर तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यो भन्सार करहरु पनि सामान किन्दा लागेको खर्च हो नि भनेपछि त्यो परचेज गर्दा लागेको खर्च हो त्यही भएर कस्टम ड्युटी पनि तपाईले यहाँ चढाउनु पर्छ यानि कि तपाईले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा र मटेरियलको पनि स्टक जोड्ने र मटेरियलको क्लोजिङ स्टक घटाउने अनि बीचमा के राख्ने सामान किन्दा जे जे खर्च लाग्छ सामान किन्यो सामानको ढुवानी खर्च त्यसैगरी त्यो सामान ल्याउँदाखेरि जुन करहरु ड्युटीहरु तिर्नु पर्छ हैन कस्टम ड्युटी इम्पोर्ट ड्युटीहरु त्यो सबै खर्चहरु सामान किन्दा जे जे खर्च लाग्छ सबै तपाईले यहाँ के गर्नु पर्छ जोड्नु पर्छ अब यो जोडेर जति आउँछ नि एलाई तपाईले नाम दिनु पर्छ हिसाब गर्नुस् क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्नुस् जति आउँछ त्यसलाई तपाईले भन्नु पर्छ कस्ट अफ र मटेरियल कन्ज्युम्ड यसलाई भनिन्छ कि कस्ट अफ र मटेरियल कन्ज्युम अब के गर्ने यस पछाडि भनेपछि तपाईँको जुन यो डाइरेक्ट डाइरेक्ट खर्च हुन्छ नि डाइरेक्ट मेटेरियलको हिसाब त यहीँ मेटेरियल भनेर आइसक्यो डाइरेक्ट मेटेरियलको कुरा यहीँ आइसक्यो अब अरू तपाईँको डाइरेक्ट खर्चहरू जे जे हुन्छ त्यो राखिदिनुहोस् जोड्नुहोस् जस्तो डाइरेक्ट वेजेस भन्ने हुन सक्छ
जोड़ दिनोस अब जोड़े रहा जत्ती आऊँ सा जो कॉस्ट ऑफ़ फ्रॉम मेटल कंज्यूशन में आते के हिसाब का रखो थे नहीं इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़नोस जोड़े रहा जत्ती आऊँ सा तेज़ लाइक ये बनी इंसा प्राइम कॉस्ट बनी इंसा ठीक सा अब अब प्राइम कॉस्ट आया अब तब पहले क्या जोड़नी है वनी अब फैक्टी को खर्चा जो जोड़नी है क्या को खर्चा जोड़नी फैक्टी को खर्चा जोड़नी है वनी ची ऐड लिखनुस फैक्टी ओवरहेड अब फैक्टी ओवरहेड में क्या क्या जान सा वनी फैक्टी को खर्चा जस्ट तो डायरेक्ट खर्चा जो मैं थी आई डायरेक्ट वजह से डायरेक्ट लेवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है थोड़ा नू वनी माइली यहाँ तो मेरे को इनडायरेक्ट खर्चा जो जान सा है जस्ट तो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वजह यो फैक्टी को खर्चा हो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वजह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा हो तो आपको यहाँ चढ़ा� ओ ये कुछ आर्डर जाने सकते हैं अब ये उड़ा कुछ तबले की बुझने पड़े होंगे मानी लो रेंट मात्रे ही बन सा बने यो ऑफिस को खर्च हो आई रेंट मात्रे ही बन सा नहीं ऑफिस को खर्च हो तरह फैक्ट्री रेंट बन सा बने फैक्ट्री रेंट बन सा बने फिर यो फैक्ट्री के खर्च हो आई रेंट मात्रे ही बने यो ऑफिस को तर फैक्ट्री रेंट बन सा तो फैक्ट्री को उनसा जिस तो सैलरी मात्रे ही बने बने तो ऑफिस को खर्च हो तर सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बने बने तो फिर ही फैक्ट्री को खर्च हो आई अन्य कोई लेकिन तो पहले फैक्ट्री ना बने रहो फैक्ट्री को सटा वर्क पनी बने रहा कौन सा है जिस तो वर्क स्टाफ बना सकता है कि फैक्ट्री को स्टाफ लेके बना सकता है वर्क स्टाफ बना सकता है वर्क बने के फैक्ट्री हो बने रहो बुझने से तो सैलरी ऑफ वर्क स्टाफ बने और तो ऑफिस में जाने खर्च आए ना वर्क बने के फैक्ट्री हो आई यो ची बुझने से वाला है वर्क बने बने तो फैक्ट्री के खर्च हो अरे तो फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री सैलरी और तो वर्क स्टाफ सैलरी बनी वन ऑफ़ सक्सा अंदर से करी फैक्ट्री में क्या चले कौन सा मशीन और उस चले कौन सा नहीं है ना तो मशीन को डिप्रेशन डिप्रेशन ऑन मशीनरी अन्य आर को तो अब क्यों उन्नत साक्षात बने जैसे तो मशीन अरु चाल नगलाई इंधन अरु चाहिए कौन सा नहीं फ्यूल अरु चाहिए कौन सा नहीं इंधन अरु वो तो फ्यूल को एक्सपेंसेस सर्वन रख दिनों या वो जैसे फैक्ट्री को खर्चा रहूँ सा तो सब ये तो पहले यहाँ रखने पड़नी होंगे सा अन्य तो पहले कोई लेकिन जैसे क्यों ना क्यों कॉटन ना सकने होंगे सा बने नहीं इसमें तो तो ये सब ये खर्चा रहूँगो कोई लेकिन जैसे फैक्ट्री में कवाड़ी सामान रहूँ ना सकते जैसे मशीन पुराना हो तो तो वो सोल्ड करें कुछ आनी तो कावड़ी में फैक्ट्री में आओगे कावड़ी सान और बेच कुछ आनी तेले तो हम लोग खर्चा घटा हूँ सा हमने तेरे खर्चा खर्चा और टीपी रहा हूँ अब बस कावड़ी सान बेच तो पैसा आओ सा नहीं यानी कि खर्चा घटने बहुत तेरे आमिर की वर्षों लेस स्क्रैप आने दे यूसे माइनस में तो ये मैथी को मार जून यो आगे हमने यो की निकाले थे वो प्राइम कॉस्ट निकाले थे वो ये प्राइम कॉस्ट ना फैक्ट्री को खर्च और सब एक ही होना है हिसाब कर दो रखना है अब ये जत्ती आओ से लाइक क्या बनी था सीनर में फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड लाइक क्या बनी था फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड बनी इंसाइ या तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पनी लिखना सकनो इंसाइ ठीक सर अम्म क्या करते हैं यह तला आड़नी वाई ना यो मैथ को पार्ट मेटर है इन वर्ड में क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्या कुछ है सीन और में फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड आए कुछ आई ला सीन और में हम लोग क्या कुछ है फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड अथवा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मनोरंजन लेखन सब नॉन सर ये आ को थी फैक्ट्री को खर्च और जोड़ने वाले थे नहीं अब वो क्या करना है स्वाने नहीं तीन हाल को सामान नॉन सर बने थे वो डा रॉ मटेरियल जो नहीं अब मैं तो इसाब कर सके आप कौन सा वर्किंग प्रोग्रेस आप कौन सा के फिनिश कुर्स अब आप पालो कस का है वर्किंग प्रोग्रेस अब फैक्ट्री ओवर इट जोड़ने वर्क इन प्रोग्रेस अनि क्या लाइक आटा नोस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लाइक ये करना नोस ऐड करना नोस ओपनिंग लाइक क्लोजिंग लाइक लेस करना नोस ठीक सा ज्यादती आऊँ सा ओ ये लाइक तब लेके बंदोबस्त डिनर में फैक्ट्री कॉस्ट 
अथवा नेट फैक्ट्री कॉस्ट हाई मत फैक्ट्री ओपरेट जोड़ना साथ से फैक्ट्री कस्ट इनकर्ड आए है असैगरी वर्किंग प्रोग्रेस को ओपनिंग स्टक जोड़न वर्किंग प्रोग्रेस को क्लोजिंग स्टक हटाने अंत राख दिन तो नहीं हमें के होता फैक्ट्री कस्ट यदि क्वेश्चन ने तब वर्किंग प्रोग्रेस देखना नाख्स देखने राख्स है अब फैक्ट्री को खर्च भी भो अब के खर्च जोड़ने अफिस को खर्च जोड़ने हई एड कर अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अब अफिस को खर्च अंतरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रशासनिक खर्च ती सब खर्च तब के जोड़ने पर्च हाई अब यहाँ के जान सकता तो अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में तब को जाने कुछ अफिस को जो रेन्ट मत भो अफिस के अथवा अफिस रेन्ट भफिस को बुझी हाल रेन्ट मत भो सैलरी मत भो है अथवा अफिस सैलरी भो ठीक है अफिस को स्टाफ को सैलरी भो सी यहाँ आईहाल असैगरी अर्क अफिस को खर्च के होता भादा जो स्टेसनरी को खर्च है बत्ती को बिल टेलीफोन को बिल प्रिंटिंग लगे खर्च स्टेसनरी ये सब खर्च तब चढ़ा सकूँ अभी अर्क अफिस एक्सपेन्सिज में अफिस ओवरहेड अफिस को खर्च में के पड़े जो का खर्च लगा लीगल एक्सपेन्सिज का खर्च हो ती लीगल एक्सपेन्सिज राख्न सकूँ अर्क है लीगल एक्सपेन्सिज असैगरी अर्क खर्च तब के पढ़ सकता भादा जेनरल एक्सपेन्सिजी अरुण तब को विभिन्न जे जे खर्च सामान्य रूप में अफिस के बिहोर्ने खर्च अफिस को डिपर्टमेंट में होने खर्च सब खर्च चढ़ा सकू के के खर्च जो मैं यहाँ रेन्ट सैलरी लीगल एक्सपेन्सिज भर जेनरल एक्सपेन्सिज होता विभिन्न शीर्षक में खर्च होता प्रिंटिंग को खर्च स्टेशन को खर्च है तेगरी अरुण के के खर्च ब्याज तीर को यहाँ तब को अफिस के बिहोर्ने जे जे खर्च है तो सब खर्च यहाँ राख् सकूँ हाई अब यह खर्च जोड़े तब सकूँ उतापटी राख दिन सकूँ फिर यह जोड़न अब अफिस को खर्च भी जोड़ने भाई अगर फैक्ट्री को खर्च जोड़ा थे यहांसम अभी वर्किंग प्रोग्रेस को ओपनिंग स्टक क्लोजिंग स्टक हिसाब कर ये आए थे फैक्ट्री कस्ट आए थे अब फैक्ट्री कस्ट में अब तब जोड़न पे अफिस को खर्च हो अफिस प्रशासनिक खर्च अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तब जोड़ जी आँच तेल तब भर ई नंबर में कस्ट अफ प्रडक्शन भू इस भूस कस्ट अफ प्रडक्शन ठीक है जी आए इस हम के कस्ट अफ प्रडक्शन भाई अब अफिस को खर्च भी जोड़ने भाई अब के जो हमें तीन खाले सामान होता है वहाँ एट र मेटेयल एट वर्किंग प्रोग्रेस एट फिनिश कोर्स र मेटेयल को सुरू में हिसाब गयो ये वर्किंग प्रोग्रेस को फैक्ट्री कस्ट पाड़ी हिसाब गयो अब फिनिश कोर्स को ठैक्क अफिस पाड़ी हिसाब कर अफिस ओवरहेड जोड़ने भाई अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो तो पाड़ी तब को क्या कस्ट प्रडक्शन आए जोड़े आगे अब कस्ट प्रडक्शन पाड़ी तब जोड़न पो ओपनिंग स्टक अफ फिनिश कोर्स जो तैयारी आउटपुट वस्तु तो ओपनिंग स्टक जोड़न के घटना क्लोजिंग स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स ये हिसाब कर ओपनिंग जोड़न क्लोजिंग घटना यो कर जी आँच तब भू कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इस मैं एफ नंबर दें यो कर आगे हम के कस्ट अफ गुड सोल्ड भीक अब हमें के करूँ तब एटा के बुझ्पर्चा जो को में तब को कहीं कहीं फिनिश कोर्ट्स को ओपनिंग स्टक देखे हो क्लोजिंग स्टक नदे हो अथवा क्लोजिंग स्टक देखे हो ओपनिंग स्टक नदे हो अथवा यह क्लोजिंग स्टक ओपनिंग स्टक जो फिनिश कोर्ट्स को यूनिट्स में मत देखे हमें तो एमाउंट रुपीजा राखी रहा हो तब को यूनिट्स में देखे वो तब रुपीजा लान पर्च है अथवा ओपनिंग स्टक मात्र देखे क्लोजिंग स्टक तब वर्किंग नोट कर निल्न पर्व यो केस में तब को कहीं वर्किंग नोट कर पड़ने अवस्थ हाई अब तो वर्किंग नोट मैं अलग कुरा कर माथि को पार्ट मेटे वर्किंग नोट में तब को जो तब ओपनिंग स्टक दिए क्लोजिंग स्टक देखे क्लोजिंग स्टक निल्न पर्यटन नहीं तब यूनिट्स में हाई रुपीज में है यूनिट्स में कसरी निल्न सकूँ जो क्लोजिंग स्टक यूनिट्स में कसरी निने वाले ओपनिंग स्टक ये यूनिट्स में ओपनिंग स्टक में प्रडक्शन यूनिट्स जोड़न के घटना सेल्स यूनिट्स घटना ठीक है क्लोजिंग स्टक को कसरी निकालने भादा खेल क्लोजिंग स्टक को ओपनिंग स्टक में प्रडक्शन यूनिट्स जोड़न रे घटन सेल्स यूनिट्स ये कुरा तब को देखे होता हाई अब जो क्लोजिंग स्टक देख ओपनिंग स्टक और प्रडक्शन यूनिट्स और सेल्स यूनिट्स देखिए तब सकूँ यह कसरी हो भादा खेल जो फर्मुला समझने तरीका के कंसेप्चुअली बुझ्ह क्लोजिंग स्टक को वर्ष को लास्ट में रहे हाई जो एक वर्ष को अवधि को एकाउंटिंग पीरियड है जो वर्ष को लास्ट में तब को रहोक क्लोजिंग स्टक वर्ष को लास्ट में रहोक क्लोजिंग स्टक 
वर्ष को सुरू में रहकर के ओपनिंग स्टक है उत्पादन भग प्रडक्शन यूनिट्स अभी बेचे को लिए सेल्स यूनिट्स अब वर्ष को लास्ट में कति रहता तो भादा नहीं वर्ष को लास्ट में कति रहता भादा खेल सुरू में कति थी जो सुरू में मान लियो अस्सी हजार को सामान थे हमीसंग स्टक में ओपनिंग स्टक कति थी अस्सी हजार थे रे हई असैगरी प्रडक्शन यूनिट बने हमें कैंवट सामान बना हमीस अस्सी हजार वा थी हमें मान लियो ल एक लाख बीस हजार वा सामान बनाय ठीक है अस्सी हजार वा हमीसंग ओपनिंग स्टक थी सुरू में अभी प्रडक्शन यूनिट्स हमें एक लाख बीस हजार वा बना थे रे अब सेल्स यूनिट्स हमें बेचे बेचे पे तो सामान घटने भो तो अस्सी हजार का सामान थे एक लाख बीस हजार बनाए तो हमीसंग दुई लाख सामान भी अब हमें कति बेचो मान लियो एक लाख वा बेचो रही भाई हमीस कति रह भादा खेल अस्सी हजार थी एक लाख बीस हजार उत्पादन गए दुई लाख भो हमें बेचे घटना पे माइनस सेल्स यूनिट्स गए कति एक लाख हटाए हो लास्ट में एक लाख रहे तो एक लाख के क्लोजिंग स्टक हो क्लोजिंग स्टक को ओपनिंग स्टक हमीसंग सुरू में भग तेस प्रडक्शन यूनिट कति उत्पादन गए कति सामान थपे तो जोड़न है असैगरी के घटन सेल्स यूनिट्स घटना लास्ट में हमीस कति रहे तो ठैक्क निस्किन तो क्लोजिंग स्टक यानी कि क्लोजिंग स्टक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टक प्लस प्रडक्शन यूनिट्स माइनस सेल्स यूनिट्स अब कहीं कहीं यो ओपनिंग स्टक नदे क्लोजिंग स्टक देखो हो तर ओपनिंग स्टक छेन तैयले यही फर्मुला लगन सकूँ हाई इसी तब यूनिट्स निकालना सकूँ ये जो ओपनिंग स्टक को यूनिट्स थे क्लोजिंग स्टक को यूनिट्स छे तब नि सकूँ तो क्लोजिंग स्टक दिए ओपनिंग स्टक देखे छेन ते फर्मला यूज कर सकूँ अब यह तो यूनिट्स में तर हमें तैं एमाउंट एमाउंट भर राखी रहो तो एमाउंट में राख्ह कसरी निने जो मान लो यूनिट्स दुई हजार यूनिट्स रे यो तीन हजार यूनिट्स अरे अब रुपीज तब एमाउंट रुपीज में राख्न पर्चा नहीं तो ये वा सामान एटा सामान को कति पर्चा हमें ठा चेन तो निल्न पर्यटनी तबले के जो यू केस में यह यूनिट्स को एवं यूनिट को कति हो रेट फिनेस कोट्स को यूनिट्स एवं सामान को रेट कति होने निल्न पर्यटनी बेला तो रेट को फर्मुला हो कस्ट अफ प्रडक्शन डिवाइडेड बाई प्रडक्शन यूनिट्स ठीक है उ फिनिश कोड्स को ओपनिंग स्टक अथवा क्लोजिंग स्टक को जो सामान को रेट हो जो गोदाम में सामान है तो सामान को रेट कति राख्ने तो मूल्य कति राख्ने तो भादा खेल निकालने फर्मला के कस्ट अफ प्रडक्शन डिवाइडेड बाई प्रडक्शन यूनिट्स जो कस्ट अफ प्रडक्शन को जो तब हिसाब करते जी जी आगे हो इस हम के भाव कस्ट अफ प्रडक्शन अभी प्रडक्शन यूनिट्स जो कोई ने देखे हो वर्ष ये उत्पादन भो वे देखा तो प्रडक्शन यूनिट्स के डिवाइड कर जी आँच तो ये एवं यूनिट बराबर ये रुपया निस्किन ठीक है इसी तब वर्क नोट कर पड़ने हो जो एवं यूनिट्स देखा होते हैं यूनिट्स नदे के इसमें क्लोजिंग स्टक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टक प्लस प्रडक्शन यूनिट्स माइनस सेल्स यूनिट्स कर यूनिट्स आए अब रुपीज में राख्न पर्यटन रुपीज को लगी रेट निल्न पर्यटन एवं सामान को रेट कति होता खेल तब फर्मला कुछ यूज कर पर्यटन कस्ट अफ प्रडक्शन प्रडक्शन डिवाइड बाई प्रडक्शन यूनिट रेट आँच अभी रेट ने मल्टिप्लाई कर टक्को एमाउंट में राख्स हाई ये यदि वर्किंग नोट कर पर्यटन जो को सीधे एमाउंट देखिए नो प्रब्लम डाइरेक्टली राख दिन अब हम यहांसम कर हम क्या कस्ट अफ गुड सोल्ड आए नी है हमें अफिस को खर्च भी जोड़ो है अब लास्ट में एट खर्च बाकी खर्च भी जो यहाँ एफ नंबर में हम क्या कस्ट अफ गुड सोल्ड आए मैं यहीं कंटिन्ू कर जो हम यहाँ एफ नंबर में कस्ट अफ गुड सोल्ड आगे थी अब तब जोड़न पर्यटनी अब सामान बेच्दाखे जे जे खर्च लो राख सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड अब सामान बेच्दाखे रो बाखे जो डिवर कर जे जे खर्च लाए हो तो सब खर्च बेच्दाखे लगे खर्च राख्ह अब फैक्ट्री खर्च राख्य अफिस को खर्च राख्यो मेटेयल कि खर्च राख्य है अरुण जे जे डाइरेक्ट खर्च सब राखी सको अब सामान तैयार भैस अब तेल बेच्दाखे जे जे खर्च लो राख्ह हाई अब सामान सेलिंग कर डिस्ट्रीब्यूट कर खर्च लग्न सकता जो एट क्यारिज जो ये क्यारिज सुरू में सामान कि माथि रखा थे क्यारिज मत हो सामान कि हो हाई तर क्यारिज आउटवार्ड भारिज अन सेल भाई सामान बेच्दा खेल हो इस यहाँ राख दिन ठीक है अब अर्क तब को खर्च के होता जो विज्ञापन गए सेलिंग को सेलिंग कर लगे खर्च होनी विज्ञापन विज्ञापन करने सामान बिकोस्र करने खर्च हो है जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को खर्च है असैगरी मान लियो तो सेल्समैनसंग लगे खर्च सेल्समैन रिटेड एक्सपेन्सिस् 
जस्तो सामान बिकाउनको लागि हामीले सेल्समेन राखेको हुन्छ नि त्यो सेल्समेनको खर्चहरु सबै तपाईले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओरेटमा राख्नु पर्छ अनि कहिले कहिले मान लियो सैलरी अफ सेल्समेन भन्यो अर्थात सेल्समेनको कमिसन भन्यो है सेल्समेनको कमिसन भन्यो भने फेरि अफिसको खर्च हैन है सेल्समेन भनेको सामान बेच्दा खेरि चाहिने मान्छे हो है उसलाई दिने कमिसन अर्थात उसँग रिलेटेड खर्चहरु सबै तपाईले केमा राख्नु पर्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओरेटमा राख्नु पर्छ अनि अर्को जस्तो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भन्यो ल यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेको यसो यसलाई नेपालीमा उल्टा गर्दा के हुन्छ घुम्दाखेरि लागेको खर्च यो भनेको अफिसको खर्च हैन है जस्तो कुन बेला घुम्नु पर्छ भन्दा सामान बिकाउनको लागि घुम्नु पर्छ एडवर्टाइज गर्नको लागि प्रमोट गर्नको लागि सामान सप्लाई गर्नको लागि तपाईको खर्चहरु हुन सक्छ भनेको ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरु तपाईले सामान बेच्न लागेको खर्च भनेर बुझे बुझ्नु पर्छ र यहाँ राख्नु पर्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओरेटमा राख्नु पर्यो ठीक छ ल अब यो खर्चहरु सबै तपाईले जोडदिनुस् अब जोडेर जति आउँछ त्यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो टोटल कस्ट अर्थात यसलाई के भनिन्छ कस्ट अफ सेल्स भनिन्छ ठीक छ यो जोडेर जति आउँछ यसलाई टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ सेल्स भनिन्छ अब लास्टमा के गर्नु पर्यो हाम्रो खर्च यति लागेको छ टोटल खर्च हाम्रो यति भो कस्ट अफ सेल्स यति भो है टोटल कस्ट यति भो अब हामी के गर्छौ नाफा खान्छौ नाफा जोड्ने जस्तो 80000 कस्ट भो नि अब 20000 नाफा खाने प्रॉफिट जोड्ने अनि प्रॉफिट जोड्नुस् प्रॉफिट जोडेर कति नाफा चाहिने हो त्यो राख्नुस् त्यो गरेर आको नै हाम्रो लागि के हुन्छ सेल्स हुन्छ है ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के हो सेल्स टोटल सेल्स हुन पुग्यो अब कहिले काहि तपाईको प्रॉफिटको केसमा है अब प्रॉफिटको केसमा तपाईलाई क्वेशनले घुमाइदिन्छ तपाईलाई सिधै प्रॉफिट 10000 15000 रुपैयाँ भनेर दिदैन प्रॉफिट के भनेको हुन्छ भने जस्तो टोटल कस्टको अथवा कस्टको 20% हैन सेल्स को 20% भनि रा हुन्छ कस्ट को 20% भन्यो भने तपाईले यहाँबाट हिसाब गर्दै आको हुन्छ तपाईको यहाँ टोटल कस्ट आयो यस्तो टोटल कस्ट मानि लियो यो 80000 छ 80000 को 20% भन्यो भने तपाईले प्रॉफिट कति राख्नु पर्छ 20% अफ 80000 भन्ने अर्थात कस्ट को 20% भन्यो भने 80000 को 20% भने राख्न सक्नुहुन्छ हो भनेको 80000 को 20% भनेको 2016 16000 रुपैयाँ राख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ यदि कस्ट को 20% भन्यो भने त सिम्पल छ कस्ट को 10% भन्यो भने यो टोटल कस्ट जति आएको छ कस्ट अफ सेल्स जति आएको छ त्यसको 20% हुन्छ अब कहिले काहीँ चाहिँ के भनिन्छ भने नि तपाईलाई प्रॉफिट चाहिँ के हुन्छ 20% अफ सेल्स भनि रा हुन्छ के अब तपाईले हिसाब गर्दै जानु भो ल मानिले उदाहरणको लागि 80000 छ अब हिसाब गर्नु अब के जोड्नु पर्यो प्रॉफिट जोड्नु पर्यो क्वेशनले के भन्यो भने चाहिँ प्रॉफिट चाहिँ सेल्स को 20% भन्यो ल सेल्स को 20% सेल्स को 20% हुनको लागि त पहिले सेल्स थापाउनु पर्यो हैन सेल्स चाहिँ तपाईले थाहा हुनु किनभने यो सेल्स त तपाई प्रॉफिट जोडेर निकाल्नु हुन्छ अब सेल्स को 20% भन्यो भने अथवा सेलिङ प्राइस को 20% भन्यो भने त तपाई निकाल्न सक्नु हुन्न तपाईले अफ्टेरो हुन्छ गाह्रो हुन्छ कसरी किनभने सेल्स तपाईसँग हुँदैन यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले के फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो यो टोटल कस्ट छैन 80000 छ नि टोटल कस्ट यानी कि 80000 मैले उदाहरणको लागि चाहिँ 80000 राखिदिएको छु टोटल कस्ट जति आएको हुन्छ टोटल कस्टमा इन्टु फर्मुला के भने r अपन 100 माइनस r ठीक छ यो राखिदिनु होला अब r भनेको जस्तो 20% भनेको छ नि 20 यो छ भने बेस ठीक छ यो गर्दिनुस् तपाईको ठ्याकै के आउँछ प्रॉफिट आउँछ